下面有请，镶嵌组展示核心产品彗星系列，而展示的模特正是我们镶嵌组优秀的首席设计师高慧。对，然后他一转身的时候，整个舞台整个亮。干什么呢？你冲我嚷嚷什么？你怎么不去问问高慧他干了什么？他买通了模特经纪人，让高级的主秀模特拿到珠宝叫玩消失。我说小李总，你口口声声说喜欢高级，爱高级。可你却在明知道高慧什么路数的情况下，一再纵容她用下三滥的手段欺压高姐，这就是你说的真心吗？难怪高姐会对你有怨。比起在乎她，你更在乎你小李总的名号吧。这不是你们定制组的背景吗？我也不知道啊，本来通知上场的时间，这一再个延迟，全乱套了。表姨，请你帮我一个忙。什么忙？高慧让我压轴出场，我猜他一定会超时故意拖延，他根本不会给定制组。留足够的展示时间。可是这个时间一旦安排好了，就很难有办法改变。就算是素君组可以压缩时间，我觉得也很难帮到你吧。正相反，我希望素君组能拖延十分钟。拖延。是后台出了点问题，不过其实不管是谁先上，只要我们的客户满意就好了。不管是高杰还是高慧，他们的都是为我们瑞华争荣誉啊，是不是、啊Is that the girl I saw this afternoon? This is an important pastime. The main place is Gao Hui's show. And the pieces that she's wearing, will they be in the hot seats? Now, I'm going to play with my 
，还有珠宝界的名流全在这里。你现在去跟高阶吵一架，对我们没有任何好处，只会坐低我们自己，而且会被董事长给看低。我咽不下这口气。你听我说，没有到最后，我们就还有机会。只要最后展出的作品是彗星的珠宝，我们就可以翻盘。事已至此了，还能有什么办法？是，你怎么搞的？我不是说让模特把高杰的首饰给拿走吗？在现在，我跟他要首饰了，谁知道他给了我之后又要回去了，突然说要自己登场，我总不能扑上去抢吧？行了，别说这些没意义的事了。这样，你让扮演模特的亲王把这个戴上台。然后让他用彗星的戒指，跟高杰求婚，让他一定要说彗星的广告词，记住了。你给我认真点你都听到了，能不能击败苏金组就看今晚了。这么关键的时刻，你应该不会向着他们。设计灵感来自客人委托修复的一只翡翠罐镯，设计师取原来手镯的一部分，用传统花丝镶嵌工艺，重置了另半边手镯，并镶嵌玛瑙、珊瑚等材料，使其产生别样的冲撞美。设计师希望借由这枚重圆的手镯，告诉人们，情感世界总有风雨，然而不破不立、不离不弃，终会收获繁花似锦的人生。设计师佩戴这款城市之爱项链，选用红宝石为主石，并用红色发廊使其不凡。另外，别具匠心的选用了瓷片镶嵌出片片羽翼，灵动又不失东方风雅。每一颗平凡的心都值得被守护，而每一个相信爱的人，终会遇到那个穿越风雨，愿陪他走到最后的人。此外，瑞华定制组也希望借此机会传达他们的创作理念：最有价值的珠宝，并非迷信珍宝，用设计创造不凡，这才是匠人本色。现在，新娘已经巧做红妆，只待新郎上场了。设计的戒指，我觉得这样太有办法。他从来没让我失望要拉我下台了吗？之前你问我，你和高慧之间，我会选择谁
，你想听到什么样的答案？彗星的手是河，你最终的选择还是彗星吗？设计作品的珍贵之处，就在于阐述情感。我所有说不出来的情感，都在这枚戒指之中。高杰，我从这枚戒指之中看到了你的初心，请让我用一生去照顾他。这一次我是认真的，也不是为了宣传造势，或是写好的剧本。可以说，这次纯属是冲动。但这就是我的心意，因为在第一次见到你的时候。我就想让你做我的新娘。了。我还以为你上台是为了要展示高慧的设计，没想到，竟然是。A young man gets down on one knee when he wants to propose. Show your devotion. Sex for the hairs up.
你对我无条件的信任，还有什么事情能把我们的心分开吗？所以，能嫁给我吗？漫长时光里，爱离我几公里，我已。教训，只怕错过了你。只要受我记忆，任凭山川流离，时间最知道。You may kiss the bride. 这个于直、于毅一直在给你下套，特别是这个于直，他是在利用你的感情。不是，不会的，咱们不是这样的，我不能接受这样的结果，我不能接受。慧慧，慧慧，慧慧，慧慧，我知道你很生气。全场都在热烈祝福，你出来干什么？我一直以为于直是一个可以把工作跟私生活分开的人，但没想到我看错他了。你以为你也事先知道他们的关系？好啊，全世界都知道他们俩的关系，只有我被蒙在鼓里是吗？我妈说的没错，你们所有的人联合起来骗我。我承认，我承认，我确实是知道，而且我也劝过他们，但是我没有想到，于是对他的感情已经超出了我的预料。你说的这番话，无非是想说他们俩才是真爱。于直能为高杰冲昏头脑，那我呢？把你们把我当什么？你对于于之的感情，我全看在眼里。我之前提醒过你们，不合适。今天就算没有高杰，也会有其他人，对吧？好，你现在知道了，所以对你来说，放手应该是好的选择。不可能，一切都是因我。高杰不是真的爱于之。
定会揭穿他的假面具，把玉智赢回来。你就真正把爱一成。Ah, I never expected to see such a romantic spectacle so far away from home. I couldn't help but get swept up in the moment. Please, please forgive my passion. I got my girl. Thanks for your concern. It seems like our young bride is a little bit nervous, but don't worry, my dear. In my country, when a man does not treat his woman right, he's likely to get punched. If our young friend here crosses the line. I know where to find him. I almost got to see you to be on our vacation. Mr. Antonia, thank you for your blessing. Miss Gao, your designs are unique, enchanting, and an authentic Chinese style. I'll be sure to sing your praises when I get home to everybody. I look forward to working with you again. Arthur, thank you so much. Hey, Antonia, you have worked with Rui Hua. 安东尼奥看中的作品啊，必定是下一季大热的款式。我们啊，得赶紧去下单了。来来，啊好，谢谢捧场，谢谢，谢谢谢谢，我们到时候再聊哈，谢谢。哎，董事长，谢谢捧场，恭喜恭喜啊，谢谢谢谢，恭喜恭喜，谢谢谢谢，订单的是需要我们宣传，好，谢谢捧场，谢谢谢谢谢谢，林董事长，哎呦了不起呀，瑞华年度盛典。嗯，真是给珠宝行业立了个高标杆，让我们这些同行相形见绌啊！谢谢捧场，我还要衷心的恭喜孩子们的喜事儿又到了。你看这些孩子，多浪漫呐、啊！我听说安东尼奥对高洁的设计赞不绝口，有这么好的怎么行？穆总，高洁居然瞒住，也应该很满意吧？哦，啊。那是当然的。哎呦，今天的男女主角来了，于直，恭喜啊！谢谢。嗯，奶奶，今天的事情呢，我没有提前跟您打招呼，对不起啊，我回去仔细跟您报备。俗话说，女大了不中留，我看男的也一样。你都在那么多人面前见证求婚了，我还能说什么？哈哈，你看，我就说了，林董事长一贯是通情达理的人，嘿嘿，这么郎才女貌的一对儿，能不支持吗？谢谢，我走了。谢谢谢谢。奶奶，再多人证婚也没有你帮我们证婚好啊。高姐，你跟于之谈恋爱？你们家里人知道吗？他们会不会答应？你考虑过吗？啊，对不起啊，董事长，的确是我操心操的太多了，我有点不舒服，我先回去行吗？你这两天。辛苦了，早点回去休息吧。嗯。怎么了？刚刚穆子云的话，让你不舒服了？没有了。我在想订单的事情，回去还要跟蔡师傅合计一下。我还是先回去好了，不会耽误你太久的，一顿饭的时间，走吧。高杰，你今天居然抢了主角的戏份，恭喜你啊！不过要奉劝你两句，用这种诡计得来的东西都是长久不了的，别高兴得太早。我很认同你这句话，但是这句话送给你自己更恰当。你说什么？吴小慈老师。我很敬重您，也希望您尊重我的未婚妻。哼，于直，你真是爱妻心切。你了解他吗？他在背后用了多少手段，耍了多少心思？他跟你吃了什么迷魂汤了？他居然骗得你向他求婚。今天在台上所有的决定呢，都是我自己的决定，跟高姐无关
他也完全不知情。我跟高杰的感情也很好，不存在谁欺骗谁。哦，对了，在工作中呢，我敬您是前辈，您所有的指点我也非常感谢。这种感情的私事，您还是不要掺和。你自己的决定。那撤了相欠组的表演也是你决定的。作为相欠组的副总，你怎么能这么做呢？你这么做对得起你的团队吗？你对得起慧慧吗？其实高慧自己心里呢，比我更清楚，她到底干了什么？是谁用诡计去陷害自己的竞争对手？董事长说过，我们瑞华内部要齐心协力。如果他这个事情传到董事长的耳朵里，恐怕这件事情不好收场。我是在替他伸冤。哼，就算慧慧做了什么，那也是为了你相欠组的利益。于之，你不要被感情冲昏了头脑。你现在居然事业也不要了，你是不是连瑞华和我们慈链的合作也不想要了？瑞华和慈链的合作本来就是你情委员的商业合作，但是这段日子呢，你们慈链好像只把瑞华当做高慧的练兵场，当初答应的资源也迟迟未落实，我很难看出你想合作的诚意了。你这话什么意思？很简单。我和于毅非常看重您的合作，也非常想跟您合作。当初答应您的资源也一样没有落下，我们也不会单方面的解除合约。不过呢，您要是觉得除了瑞华，慈链还有更好的合作平台，我们绝不阻拦。至于我们首席设计师到底还是不是高慧，完全取决于您还有高慧。昏了头了。哦，对了，呃，在工作之余呢，我想有绝对完整的人身自由权，还希望您不要干涉。刚才求婚太仓促了，没有花怎么行呢？可是这么晚，我又不知道去哪里买九百九十九朵玫瑰花，我只好让严凯准备了烟花，只有这里才能放，希望你会喜欢。烟花？嗯。是我见过最绚烂、最美丽的花。在你出现之前，我的生活平淡无奇。因为遇见你，才让这一切变得精彩起来。谢谢你。是我应该谢谢你。你知道我为什么喜欢攀岩吗？除了追寻刺激以外，更是因为有一处风景可以让我停下来。可是自从遇到你之后，我才有了不管去到天涯海角都要回来的理由。因为只要有你在，家就在。之间发生了什么，你都要相信，我对你的心是真的。想要跟你在一起，也是真的。
想要跟你度过的每一天，都是真的。怎么了？你有事情瞒着我呀、啊？嗯。就是现在。只要我们之间的感情是真的，一切都不重要。嗯。于止，从这一刻开始，我会放下所有，真心以待。让我们都不再孤单的徘徊，勇敢。拿出来，拿出来，接着打呀！打那个，打那个，打那个，那个，那个。谢谢你，来，喝一个，干杯，干杯。走，妹妹，带你喝酒去。喝酒。放开他！你，你放我谁？你凭什么管我？你是我最在意的师妹，我不能看着你胡闹。一个学校的人这么多，没一个你都要管啊？你跟别人不一样。有什么不一样？是可以被利用吗？接近我，是不是因为我是吴小三？没错。您好，您拨打的电话。慧慧，阿海，你怎么才回来？慧慧的电话一直都打不通，说不定放包里听不见呢。哎，他这么大的人了，不用担心。不要担心，你当然不担心了。你的那个大女儿把慧慧喜欢的人给抢走了。今天在瑞华的庆典上当众求婚，简直就是给慧慧难堪。你是不是还准备满分大礼去恭喜一下？你又胡说什么？小杰又要工作，又要照顾他妈，哪有心思跟慧慧过不去啊？咱们能不能好好过日子？别总盯着他不放，好不好？是我盯着他不放
，高海，现在是他不让我们好好过日子。你去问问，国内的珠宝圈哪个不知道他勾引瑞华的余直这件事？小杰，小杰，你心里就只有这个小杰，会不会被他伤害，你就一点都不担心吗？这里一定有什么误会，小杰不是这种人。什么误会？你去问问你的好女儿，她自己敢承认吗蔡师傅啊，没想到这批订单经过核对，数额竟然还超出了我们的预期呢。这下，我总算可以给师母一个比较满意的交代了。啊<笑>，高姐，嗯，这于直昨晚才刚向你求婚，你怎么不去陪他？你回来陪我加班？<笑>你这个工作态度啊，真是难得。我们定制组有你，算是捡到个宝了。哪有？跟你们学习的这些日子，啊，我才是受益匪浅呢。<笑>你在干嘛呢？我想你了。要不要一起吃早饭啊？别闹了，我还在酒店核对订单。快结束了，不过你别过来，耽误我工作。我才没那么傻呢，会耽误你的时间。我巴不得你早点工作结束，好搬回来呀、啊。那就不好说了，可能忙着忙着就天黑了，然后再看情况，在外面凑合一晚上就算了。我作为房东，正式通知你啊，高小姐，你要是再不搬回来住的话，你的那间房我就租给其他房客了。到时候你只能委屈跟我一间房了。好了，今天晚上回家。好了，晚上见。嗯。回个电话给我。先喝点水。你早点休息啊！我就在外面。我还要喝吗？他把我看中的都想了。我就是要多喝几杯，我觉得我现在这样挺好的呀。你别这么说，你还有我啊。他为什么这么阴魂不散？比赛的时候跟我争，在公司的时候跟我争，他什么都要跟我抢。现在他连云直都要抢走。慧慧，你冷静一点。他们两个都要结婚了，你你还能干嘛呢？我就是不想认输，凭什么呀？我不够优秀吗？我不值得被人爱吗？李毅，你告诉我这是为什么呀？我不值得吗？慧慧，你听我说。
在我眼里，没人能跟你比，你是最好的、最优秀的，无论是你的才华，或是其他的，你还是早点把玉芝忘了吧。只要你愿意，你会发现，有人一直在等你。有人一直在等我。在等我吗？是，是我，我爱你，灰灰。我对你的感情不是一朝一夕的，是日久生情的。也许，也也许你觉得我对感情太过于理智，什么都不说。可是等我越想越多之后，我发现。我发现没有任何理由能让我放得下你。你不是在安慰我吗？我不是在安慰你，我说的都是真的。我愿意一直陪在你的身边，呵护你，保护你，守护你，不让你受半点委屈。相信我。行醒了啊，来，吃早饭。昨晚我喝多了。哦，我知道你喝多了。慧慧，你放心，我昨天说过。我都不记得了。就算真有什么也是场误会，不用和喝醉的人较真。不是，你你你不记得了？可是我说的很清楚了，大家都是成年人。就当什么都没有发生过吧。我还有事儿，我先走了。
表姨，坐吧给我说清楚，你跟于志到底怎么回事？对不起，表姨，我不该瞒着你。这么说，是真的了。嗯，你跟于志早就开始了，分手，马上分手，结婚的事情。提都不要提，表姨，于志对我是真心的，真心的。我告诉你，真心的话我听得多了，你能保证真心永远不变质吗？我相信他，而且我也很爱他，想要跟他过一辈子。你知不知道我跟于志之间的关系？一开始的时候我真的不知道，等知道的时候已经。已经无法自拔了。我没有孩子，我把你当做亲生女儿一样看待。女儿找到好的归宿，当妈的能不高兴吗？但是你千不该万不该，你为什么偏偏要找余直呢？啊！我跟他的恩怨，这辈子我们俩也解决不了。你居然明明知道，我真是，我真是不知道有一天你会这么对我。你不要跟我对不起，你跟你自己对不起。余光华是个什么样的人，你是知道的。他怎么当父亲的？他能生出一个好儿子来吗？啊！你现在在热恋，当然了，什么事情都无所谓。但是你走进婚姻了，啊，那将来痛苦的事情，你痛苦一辈子就跟我一样。如果你外公陛下有志，他也不会答应你和于志结婚的，啊！你听我的一句劝，现在反悔，现在反悔还来得及。对不起，表姨，于志为我已经做得够多了，这份感情值得我去坚持。即便有一天会有伤痛，我也不会后悔，因为他值得。我是你的亲表姨。难道我说的话会害你吗？啊！等到了以后真的痛苦来的时候，我跟你说，你不要来找我，表姨。高慧啊，高慧。怎么会犯这种错？像是被高杰抢了风头，夺了喜欢的人，接着又给于毅。会当初的拥抱多伤人。当爱人变成，就当是喝醉酒，做了一场梦。过去了，全都过去了。高慧，你不能认输，绝对不能就这么输给高杰。
，你终于接电话了，你知道吗？你急死妈妈了。你现在在哪儿啊？我没事。慧慧，我昨天找不到你，后来就给于毅打电话，结果于毅也不接电话。我要是再找不到你，妈妈就要报警了。妈，你别再跟我提于毅了好吗？也别没事就给他打电话，他跟我们家没关系，别老麻烦人家。慧慧，你这是怎么了？你不是跟于毅的关系挺好的吗？是不是因为于直欺负了你，所以你不想提起他们两个兄弟？好也好，瑞华太欺负人了。慧慧，你放心，妈妈一定会替你出了这口气的。妈，你别再掺和我的事了，好不好？慧慧，妈妈不是怕你被别人欺负吗？你放心，顾杰在我心里什么都不是，我绝对不会认输的。至于其他人，你别管了，我挂了。哎，慧慧，慧慧，来。高慧昨天晚上难为你了没有？还说没有，都挂脸上了。哎呀，高慧那人就这样，好像全世界人都得宠着他一样。于志，我说你这人有没有良心啊？有了高慧，我们才有牵制穆子云的资本。他对你怎么样，你心里很清楚。他是一个什么样的人，最不该评价的就是你。你这是在替高慧打抱不平？你知道高慧对你心有所属。昨天当着这么多人的面，你跟高杰求婚，你这是在打高慧的脸，同时你又得罪了吴小慈，这对母女我们花了这么长时间去努力，全都白费了。以后相见组的作品谁来设计？那你说没有感情是根本不能在一起的呀，早点让他知道，让他死心也是对他好啊。至于设计这件事情，哥你平心而论啊，高杰和高慧谁更有钱？你的意思是，为了高杰，你宁愿舍弃磁烈，也要捧一个不知名的设计师？我相信我自己的眼光。荒谬！磁烈有今天的知名度，吴小慈花了几十年，我们不计成本去培养一个新人，谁能保证在短时间内他能出作品？这么浅显易懂的道理，你还执迷不悟？我看你是被感情冲昏头了吧？被感情冲昏头的是你吧？高慧进公司以后，他所有的处理问题方式屡屡证明他不合适，冲撞工厂，再加上虚假营销，这些理念都证明了他跟瑞华是格格不入的。哥，我知道你对他是什么感受，或许你应该跟他好好谈一谈，你们两个之间或许能。OK， 我来这儿不是跟你来讨论我的私事，我是希望你。以大局为重，还有，从今以后，既然你选择了高杰，就不要再跟高慧扯不清楚。还有，关于跟磁炼的合作，绝对不可能因为今天而终止。我一直对高慧的态度很明显，如果你觉得还不够彻底的话，那我最后再找他谈一次。你我都是公私分明的人，我不希望因为他，我们两个产生隔阂。我这次约你来呢，是想跟你说一声对不起。有什么对不起我的？你从来都没有说过喜欢我，是我一厢情愿。您的水，请慢用。可我还是要说声对不起，因为毕竟这件事情可能会对你造成伤害，但它并不是我的本意。感情这件事情没法控制。我希望我们还是合作伙伴。你所谓的抱歉
就像一个上司解雇员工一样公事公办。嘴上说抱歉，其实心里早就想让那个人滚蛋了。我没有那个意思。我还有机会吗？给我一个和高杰正面竞争的机会。我只是想毫无保留的、忠于本心的、认认真真的去爱一个人。高杰认识多久啊？你了解他吗？也许过段时间你冷静下来，你会发现你和高杰根本就不合适。我和他的感情开始在东南亚雨林。本来我去那里是为了一颗极品的歌手，可是后来我才发现，我就是为了遇见他。我们的感情是经历过生死的，所以不存在时间的考验。听起来简直像个爱情童话。当初是你们兄弟二人跑到我这来，信誓旦旦的和我说要共创彗星的未来，还拿着你哥哥血红。现在看来，从头到尾都是在耍我吗？我一直很希望瑞华跟慈恋能够紧密合作，因为这样才是双赢。但是你的母亲有她自己的想法，她一直把慈恋跟瑞华撇得干干净净。就这件事情而言，孰对孰错，很难界定。但是我对彗星的承诺从来没有变过，我会用尽我的全力去打造彗星。有我才有彗星，现在你是打算为了高杰，放弃彗星吗？你和高杰的设计风格完全不同，不存在于谁代替谁。你们都是很好的设计师，也会为中国珠宝行业的发展带来很大的贡献。高辉。我希望你放下个人情绪，以后我们还是合作伙伴，我们可以共创一番事业。好宏伟的愿景啊！一顶合作伙伴的帽子扣上了，我算是彻底出局了吗？高杰真是有两下子哈，一个晚上在设计上和我平起平坐，还让我的心上人变成了我姐夫。姐夫，什么意思？你不知道吗？妈，我答应于直的求婚了。我喜欢小鱼，我就知道，妈，你一定会支持我。可是。表姨不太喜欢玉芝，甚至可以说是非常非常讨厌的。我也不希望表姨生我气。小鱼爱生气。你真的要跟玉芝在一起？听爸爸一句话，不要用自己的婚姻大事来报复你妹妹，你会后悔的。这是吴小慈和高慧跟你说的吗？还是你自己心里认定我和于直在一起，就是故意捣乱要抢走高慧的男朋友？我不是这个意思。那你放心，我喜欢于直，跟高慧一点关系都没有。你们还没有重要到我要牺牲自己一辈子的幸福去报复。爸爸是替你着急。好了，既然已经说清楚了，那你可以走了。小田，不管你多喜欢于直，我不同意你们在一起。你凭什么反对？就因为高慧喜欢于直吗？你误会了。我不知道你跟于直在一起多久了，但自从我回国，他就一直在跟慧慧交往，也就是说。她是个脚踏两只船的花花公子，这种男人你怎么能嫁呢？够了！不是每个男人都像你这样。这不说你是他同父异母的妹妹？尽管我耻于有这样的姐姐，可这就是事实。当年。我爸离开了他们，他一直都怀恨在心，所以从进瑞华开始，他就不断的针对我。他
他接近你也是因为你是我喜欢的人。玉芝，你不要再被高杰骗了。高杰不是你说的那样人。他为什么瞒着你？他为什么不告诉你他和我们家的关系呢？因为他有难言之隐。他当然有难言之隐。他为了折磨我才和你在一起，这样的难言之隐他开得了口吗？你眼中的高杰，我是他演出的样子而已。扪心自问，你真的了解高杰吗糖，棉花糖是甜食，吃多了对身体不好。那我给你变个魔术，好不好？好。看啊，嗯，对。嗯，这些是不是都是棉花糖？嗯，对吧？这是三个棉花糖。那如果这三个棉花糖凑到一块儿的话，就会这样。是不是消失了？嗯，给我。来了，棉花糖，又吃。我见过高慧了，她跟我说了你的事情，还有你们的关系，你有什么要跟我说的吗？我和高慧是同父异母的姐妹，当年吴小慈的介入，让我妈遭受了家庭和事业的双重打击，才变成现在这个样子。我进入瑞华，确实是有跟高慧较劲的意思。我想用实力打败她，还有我妈妈失去设计能力，做不到的事情，我都要一一替她完成。那你为什么不早跟我说？从我知道我跟高慧的关系开始，你们已经是合作伙伴了。我怎么可以开口跟你说这些？告诉你，你就会跟高慧和子烈断绝来往吗？后来时间久了，我更不知道怎么解释这一切了。我怕，我怕你会误会。你现在告诉我就不会误会了吗？你说你进公司。是为了跟他较劲，那你跟我在一起是不是为了较劲？于芝啊，我不管高慧跟你说了些什么，我是不会拿自己的婚姻当儿戏的。我答应你的求婚，是因为我想跟你一辈子在一起。你说的是真的？你相信也好，不信也罢。该说的，我都已经说了。我相信你。
，因为你不会那么傻，把自己一辈子的幸福搭进去。你真的不介意我对你的隐瞒？我介意，我也很生气。不过我理解你为什么这么做。每个人都有一些自己不想说的秘密，就像我跟步子云的关系，我也不会轻易告诉别的人。你隐瞒我，我不怪你。都是我太粗心了，跟伤害自己母亲的人一起共事，心里一定很痛苦吧？都怪我没有早点发现。有什么事情啊，都要一起承担，一起共历风雨。嗯，我答应过你了，我会放下一切，全心全意的跟你在一起。那我们约定好，从今往后，我们之间不能再有秘密。果然是设计师，炖鱼还要配上精致的萝卜雕花。今晚我有口福了。发生了这么大的事情，你们不在意？你到底跟玉池关了什么迷魂汤红枣银耳汤，来。我不吃，你不用来关心我。我不是心疼你的大女儿吗？你去找她吧。知道你心情不好，要不周末跟爸爸到郊外写生，散散心。你永远都是老一套，发生天大的事情，出去玩一趟就解决。最喜欢逃避问题，现在我也要学你，我也要逃避。你说的对，很多事情不应该去逃避，但有些事情根本就不值得强求。我问过小杰了，他是真心喜欢于志，不是为了跟你抢。非要比真心的话，我对于志的心不真吗？那我们公平竞争一场好了，谁输了谁出局。我是觉得，你们两个都被那个小子给骗了。同时跟你们两个人交往，这不是感情骗子是什么？你和小杰都不应该跟他在一起。我不许你这么说他
，都是你那个宝贝女儿的错，都是她在欺骗于直的感情。我绝对不会让她这么得意下去的。